Bangkit OKU telah uh, bersama dengan kita. Uh, saya sebenarnya mewakil lajnah kebajikan uh, ke, dan kemasyarakatan PAS Pusat. Ya. Uh, dan uh, ini adalah usaha kami untuk uh, mengupayakan OKU dalam memperjuangkan nasib mereka di negara kita. Ya, dan kami tersentuh dengan kempen uh, mereka ya, yang mereka namakan Bangkit OKU Bangkit 2012 dan uh, uh, mereka menyerahkan uh, uh, satu memorandum lah kepada beberapa orang MP dan hari ini mereka akan mentaklimatkan memorandum Bangkit ini uh, kepada ahli parlimen sekejap lagi di tingkat 14 dan uh, kita uh, bercadang dan ini adalah idea daripada bang, uh, bang, OKU Bangkit 2012 menubuhkan satu sekretariat prihatin di peringkat parlimen di bawah Pakatan Rakyat ya? dengan menggunakan wadah ini mereka akan membawa isu-isu uh, menengahkan isu-isu OKU untuk diberi perhatian oleh semua pihak dan dengan pertemuan dengan MP hari ini diharapkan ahli-ahli parlimen akan aktif Uh, mengambil uh, apa ni uh, masalah mereka dibawa ke dalam parlimen bila ada kesempatan ya bila ada saja ada luang dan peluang kita akan membangkitkan dan uh, uh, bangkit OKU ini dan sekretariat ini banyak akan uh, lebih kepada advokasi ya dan uh, juga merancang uh, pelaksanaan ya perancangan dan pelaksanaan pembangunan OKU Harapan kita, uh, mereka lah tulang belakang kita kalau kita insyaAllah dapat Putrajaya, mereka lebih mengetahui tentang keperluan OKU secara menyeluruh. Uh, apa yang ada dalam memorandum itu nanti Cik Faizal, ya, saya kenalkan Cik Faizal, Cik Yusof, seorang peguam. Ya, seorang peguam yang ada praktisnya di Kelantan, Kota Baru dan dialah yang mengetuai bangkit uh, OKU Bangkit 2012 ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada lujnah kebajikan dan kemasyarakatan PAS Pusat selaku badan politik pertama daripada badan-badan politik Malaysia apatah lagi mewakili Pakatan Rakyat yang menyahut kempen OK Bangkit yang mana kempen OK Bangkit sejak awal kita terbuka kepada sesiapa sahaja dan LKK PAS Pusat uh, bersama sahabat-sahabat daripada uh, Pakatan Rakyat bersama dalam kempen ini dan kami mempunyai harapan yang bukan kecil selaku kita mewakili data antarabangsa menganggarkan yang terkini laporan 2011 pertama kali dikeluarkan oleh WHO dan World Bank pertama kali laporan bersama berkaitan OKU dikeluarkan di peringkat antarabangsa menganggarkan 15% populasi penduduk di setiap negara terdiri daripada OKU Mereka update daripada 10% kepada 15% Nak cerita mudah kita faham di Malaysia Kemalangan kian meningkat dan ia meningkatkan risiko kecacatan Dan ditambah dengan pelbagai intervensi dalam masyarakat Dan di dalam pendaftaran terkini JKM saya difahamkan Seramai 361,000 OKU pelbagai kategori Justru isu yang kami bawa bukan isu kecil dan bukan isu baru Bahkan ia isu yang berlaku sejak merdeka lagi Cuma tahun 2012 merupakan suatu tahun amat signifikan Untuk kita bawa isu ini secara uh, besar-besaran Justru dengan pembabitan PAS terutamanya dengan dukungan Pakatan Rakyat, kita mengharapkan manifesto parti politik akan alert dengan OKU dan itulah yang mesej yang kita sampaikan dan sebagaimana disebut oleh YB Dr. Maria, Pakatan Rakyat menang ataupun kalah memang kami bersedia untuk membantu Pakatan Rakyat. Dan jika disentuh tentang bajet yang akan dibentangkan besok, Itulah antara perkara yang kita akan highlight kepada MP Pakatan Rakyat Betapa pembangunan OKU di Malaysia perlu dilakukan secara menyeluruh Tidak berpecah, tidak secara sektor Justru kita mengharapkan 
suatu portfolio OKU lebih dimartabatkan berada langsung di bawah Perdana Menteri di peringkat pusat ataupun EXCO di peringkat negeri kami ada rasional-rasional tersendiri dan kita mengharapkan juga bajet 2013 akan ada sesuatu untuk OKU yang mana kita mengharapkan telah beberapa tahun sejak kebelakangan kita mengharapkan adanya allowance kecacatan tidak lagi sebagai disebut bantuan am ataupun allowance pekerja cacat lebih kepada fleksibiliti kepada kecacatan akan ada allowance atas dasar kecacatan jadi secara ringkas itulah apa yang ingin saya sampaikan pada sidang media ini sebelum uh, soalan dibuka saya mengharapkan meng, uh, mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada PAS terutama je dan Pakatan Rakyat umumnya di dalam menyahut kempen OKU Bangkit 2012 yang bertemakan gerakan bersama kebangkitan OKU tahun 2012. Itu banyak peruntukan sebagai Menteri Sebuah Menteri tadi lebih dari 460 kita sebab saya yang sebut dengan Menteri tadi uh, PDK yang ada di sebuah negara tetapi kita kena lihat bagaimana Uh, peserta-peserta yang ataupun pelatih-pelatih yang mengikuti program di bawah PDK ini mempunyai kecacatan yang bergaya. Ada yang cacat mata, ada cacat pendengaran, ada yang tak boleh bercakap, ada yang fizikal. Jadi sudah tentu cara menangani memerlukan pendekatan yang berbeza. Dan inilah kelemahan yang kita nampak. Perkara ini seolah-olah peruntukan kerajaan hanya memberi peruntukan. Tetapi disuruh kemahiran menangani dan untuk mendidik uh, OKU ini tidak di, apa, diserahkan kepada PDK tanpa memerlu, apa, tanpa mereka memerlu, apa, ada persiapan yang rapi dan gurunya terhad. Ha? Jadi ini adalah di antara satu kelemahan yang yang kita rasa per, banyak perlu diperbaiki dan saya ucapkan syabaslah di atas besar yang dibuat di bangkit dan insya Allah kita mengharapkan golongan OKU ini akan lebih terbalik masalah ini. Jadi ada bagian pasal isu allow okay. Saya, uh, saya, saya, saya cuma gini Bagi tahu sikit tentang allow ya. Pada masa sekarang JKM Kalau kita OKU Dia beri RM150 Kalau kita duduk rumah kanak-kanak OKU Dia bagi Tetapi sekiranya OKU bekerja uh, Dia akan tambah tahap gaji OKU tu Kalau tak sampai RM700,500 Dia akan tambah sampai RM700,500 Itu saja bantuan yang ada Tak mesti jawab Haa uh. uh. Selain daripada allowance satu setengah kepada anak-anak OKU di pusat-pusat pemulihan Sekarang ni kita ada bantuan am uh, Mengikut kategori kemiskinan Kemudiannya ada yang lebih khusus disebut allowance pekerja cacat Allowance pekerja cacat ni tuan-tuan yang saya hormati sekalian Kelayakan untuk mendapat allowance pekerja cacat Ialah RM1,200 Pendapatan RM1,200 atau ke bawah dan elang pekerja cacat diberi RM300 Maknanya secara maksimum orang uh, OKU yang bekerja ada RM1,200 Setinggi dia akan dapat RM1,500 Justru kita mengharapkan akan ada elang kecacatan Yang tidak bergantung kepada pekerjaan ataupun tahap pendapatan Rasional yang mudah Saya cerita apa yang berlaku dan sering saya menerima aduan Seorang OKU penglihatan Contoh di bekerja di Terengganu ataupun pedalaman negeri Kelantan Dia gaji RM2,000 Justru dia tidak layak untuk elang pekerja cacat Tapi daripada gaji RM2,000 Dia terpaksa belanjakan RM30 sehari Untuk bayar kepada pembantu Bawa dia ke tempat kerja dan balik Jadi dia akan habis RM1,000 Untuk hanya pembantu dia sahaja Jadi kehidupan dia kita boleh bayangkan suka tak suka justru kita mengharapkan akan ada elang kecacatan sebagaimana jumlah dia itu perkara yang lain tapi maknanya elang kecacatan ini meraihkan akan kecacatan yang dialami oleh uh, OKU itu sendiri dan itulah saya amat terharu yang biasa disebut oleh uh, Haji Mak Sabu semasa beliau menjadi MP dulu pun itulah yang sentiasa dicanang oleh beliau Betapa perlunya elang kecacatan diperkenalkan di Malaysia Sebagaimana negara-negara maju yang lain Kita tidak timbul isu OKU malas bekerja Itu kita kena faham betapa OKU memerlukan 
sokongan minimum daripada pemerintah untuk dia melangsungkan kehidupan dia.